সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি শামীম আল আমিন আমাদের আজকে যে দুজন অতিথি রয়েছেন চলুন সবার আগে তাদের সাথে আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিই আমার সাথে রয়েছেন মাইনুদ্দিন নাসের এবং মোহাম্মদ মালিক এবং মোহাম্মদ মালিক হচ্ছেন সিইও স্ট্যান্ডার্ড এক্সপ্রেস এবং একই সাথে তিনি রাজনৈতিক বিশ্লেষক সিনিয়র সাংবাদিক মাইনুদ্দিন নাসের আমাদের সাথে তারা দুজনই প্রায় যোগ দেন তাদের আলোচনা অ্যানালাইসিস নিঃসন্দেহে আপনারা উপভোগ করেন সুপ্রিয় দর্শক আমরা আলোচনায় যাব আলোচনায় যাবার আগে আমরা আমাদের হাতে একটি রিপোর্ট আছে সেটি দেখে একটু শুরু করতে চাই আপনারা জানেন যে গত বিশে জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে পঁয়তাল্লিশতম প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্প তার অভিষেক এবং শপথ নেওয়ার পর প্রথমবারের মতো কংগ্রেসে মঙ্গলবার তিনি বক্তব্য রেখেছেন যৌথ অধিবেশনে এবং সেই বক্তব্যটিকে অনেকটাই ইতিবাচক হিসেবে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় সেটি নিয়ে চুলচেরা নানা বিশ্লেষণ চলছে এটি স্বাভাবিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাষ্ট্রের যে কোনো বিষয় নিয়ে যেমন খুবই আগ্রহ থাকে মানুষের দেশটির প্রেসিডেন্ট বক্তব্য রেখেছেন এবং এক ধরনের স্বভাব বিরুদ্ধ বক্তব্য সেটি নিয়ম কিন্তু নানা ধরনের আলোচনা এবং বিশ্লেষণ চলছে একটি রিপোর্ট আছে সেটি দেখে আমরা একটু আলোচনায় যেতে চাই জি রিপোর্টটি দেখি বরাবরই বিতর্কিত মন্তব্য করে আলোচনায় এসেছেন ব্যবসায়ী থেকে হঠাৎ রাজনীতিবিদ হয়ে ওঠা ডোনাল্ড ট্রাম্প এমনকি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবার পরও তাকে দেখা গেছে বিভিন্ন নেতিবাচক ভূমিকায় তবে কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে একেবারেই অন্য এক ট্রাম্পের আবির্ভাব হল আগের বদমেজাজি খিটখিটে সমালোচনায় অভ্যস্ত ট্রাম্প যেন এখন অনেকটাই নমনীয় অনেকটাই সহনীয় এদিন তিনি ছিলেন কিছুটা ব্যবসায়ী আবার কিছুটা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বিষয়ে প্রত্যয় মঙ্গলবারের কংগ্রেস অধিবেশনে তার মূল বার্তা ছিল সামনের দিনগুলোতে রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাট সবাইকেই একসাথে চান তিনি and Democrats can work together to achieve an outcome that has eluded our country for decades. এক ঘন্টার ভাষণে তিনি নানা বিষয়ে কথা বলেছেন সুর বদলেছেন এর আগে বলা নানা বিষয়েও যিনি বর্ণবাদী মন্তব্যের কারণে নানা সময়ে সমালোচিত হয়েছেন সেই ট্রাম্প এবার ক্যান্সাসে ভারতীয় হত্যা সহ ইহুদি বিরোধী হুমকি আর হেইট ক্রাইমের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন remind us that while we may be a nation divided on policies, we are a country that stands united in condemning hate and evil in all of its very ugly forms. অভিবাসীদের খুনি আর সন্ত্রাসী বলে সবসময় অভিযোগ করে এসেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প অথচ কংগ্রেসের অধিবেশনে চমকপ্রদভাবে অভিবাসী নীতির ইতিবাচক সংস্কারের কথা বলেন তিনি তবে অবৈধ অভিবাসী বের করে দেওয়ার নীতির বিষয়ে এদিনও তিনি বেশ কঠোর ছিলেন যারা এসব অভিবাসীর হাতে নিজেদের স্বজন হারিয়েছেন তাদের প্রতি সমবেদনা জানান ট্রাম্প পাশাপাশি মেধার ভিত্তিতে অভিবাসন পদ্ধতি চালুর কথাও বলেন তিনি We will have so many more benefits. It will save countless dollars, raise workers' wages, and help struggling families, including immigrant families, enter the middle class. And they will do it quickly. And they will be very, very happy indeed. Ugro Islami Jangi Vader Hath Thikhe Baanch Te Shat Muslim Deshe Ropor Bhromon Nisha Thakga Ropor Aabar Ojor Dhan Trump. Tabe E Vishwayeo Tan Shur Bish Narumi Chilo. I believe that real and positive immigration reform is possible as long as we focus on the following goals. Notun Karma Shangsthan Toirir Jee Ghoshuna Diyeh Chilen President Trump Ta Aabar Omone Koriye Diyeh Balen Notun Notun Pratishthan Toiri Kore Tini Karma Shangsthan Bada Nur Jee পরিকল্পনা করেছেন তিনি বিশ্বাস করেন তা অবশ্যই কার্যকর পদক্ষেপ হবে নতুন বাজেটে প্রতিরক্ষা আর সামরিক খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর কথা আবারও বলেছেন প্রেসিডেন্ট অধিবেশনে সরাসরি কিছু না বললেও তিনি দাবি করেছেন কর আইন সংস্কার করে তার প্রশাসন বেশ উন্নতি করেছে বলেন এ আইন সংস্কারের ফলে মধ্যবিত্ত আবারও বিপর্যয় উল্লেখ করলেও নতুন 
স্বাস্থ্যনীতি চালু করতে রিপাবলিকান আর ডেমোক্র্যাটদের একসাথে কাজ করার আহ্বান জানান প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হিয়ার আর দ্য প্রিন্সিপালস দ্যাট শুড গাইড কংগ্রেস অ্যাজ উই মুভ টু ক্রিয়েট এ বেটার হেলথ কেয়ার সিস্টেম ফর অল আমেরিকানস ফার্স্ট উই শুড এনসিওর দ্যাট আমেরিকানস উইথ প্রি এক্সিস্টিং কন্ডিশনস হ্যাভ অ্যাক্সেস টু কভারেজ এন্ড দ্যাট উই হ্যাভ এ স্টেবল ট্রানজিশন ফর আমেরিকানস কারেন্টলি এনরোলড ইন দ্য হেলথ কেয়ার এক্সচেঞ্জেস আমেরিকার সব ভঙ্গুর অবকাঠামো নতুন করে তৈরির জন্য সরকারি ও বেসরকারি খাত থেকে এক ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার সংগ্রহের প্রয়োজনীয় আইন পাস করতে হাউস স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি সুষ্ঠু চাইল্ড কেয়ার নির্মাণে দু দলেরই সাহায্য চেয়েছেন প্রেসিডেন্ট এমনকি তিনি নারী স্বাস্থ্য রক্ষায় বিনিয়োগ বাড়ানোর কথাও বলেন শিক্ষাকে নাগরিক অধিকার রক্ষা দিয়ে নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠার বিষয়ে বিল পাস করতে কংগ্রেসের প্রতি আহ্বান জানান প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আই এম কলিং আপন মেম্বার্স অফ বোথ পার্টিস টু প্যাস এন এডুকেশন বিল দ্যাট ফান্ডস স্কুল চয়েস ফর ডিসঅ্যাডভান্টেজড ইয়ুথ ইনক্লুডিং মিলিয়ন্স অফ আফ্রিকান আমেরিকান এন্ড ল্যাটিনো চিলড্রেন মেক্সিকো সীমান্তে দেয়াল নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা আবারো তুলে ধরেন ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন এই দেয়াল নির্মাণ না করলে যে কেউ দেশে ঢুকতে পারবে আর অনেক বেশি মাদক ঢুকবে will soon begin the construction of a great great wall along our southern border aporadh komanor bishoye besh protoy chilen donald trump chicago te guli kore hajar hajar manush hottar ninda janiye notun task force gothoner jonno bichar bibhager proti ahwan janan tini ট্রাম্পের এই পরিবর্তিত আচরণকে তার মার্কেটিং কৌশলের মতো নতুন কোন কৌশল হিসেবেই দেখছেন অনেকে তবে তার এই পরিবর্তন সত ও স্থায়ী হলে নতুন আশায় উজ্জীবিত হতে পারেন আমেরিকানরা I am asking all members of Congress to join me in dreaming big and bold and daring things for our country Tanzina Anto TVN24 News Desk দর্শক আমরা রিপোর্টটির মোটামুটি চম্বুক অংশ আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম আমরা এই বিষয়টি নিয়ে মোহাম্মদ মালিক আপনার একটু বিশ্লেষণ চাই আপনি রিপোর্টটির একেবারেই মোটামুটি আমরা বলতে পারি যে মূল বক্তব্যগুলো কিন্তু আমরা তুলে ধরেছি দর্শকদের জন্য কি বলবেন আপনি হ্যাঁ ঠিক বলেছেন খুব সুন্দর একটি রিপোর্ট হয়েছে যেগুলো একেবারে প্রাইম অংশ তার বক্তৃতা সেগুলো এসছে বিষয়গুলো আর কি তো আপনাদের রিপোর্টের নামকরণটি খুব সুন্দর হয়েছে আমি খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করি যে কংগ্রেসে নতুন এক ট্রাম্প তো আসলেই আমরা এতদিন ধরে যে ট্রাম্পকে দেখে আসছিলাম তার বিভিন্ন বিষয়ে তার বক্তব্য একবার প্রাক নির্বাচনীকালীন সময় থেকে শুরু করে এবং তার যে আক্রমণাত্মক ভঙ্গি এবং তার উদ্ধত কথা বলার ধরন সেগুলো থেকে বেরিয়ে এসে তিনি নতুন এক মানে ট্রাম্প হিসেবেই এই বক্তৃতায় নিজেকে প্রমাণ করেছেন যেমন আমি যদি প্রথমেই ধরি তার বক্তৃতার ধরনটি আমি বলবো যে তার বক্তৃতাটা প্রথমে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা না করে আমি যদি এইভাবে দেখি যে এটি রিয়েলি একটি কাব্যিক ছন্দময় এবং তার মধ্যে একটা স্টেটসম্যানশিপ ক্যাডেন্স দেখতে পেয়েছি রিদমিক যেটা আর কি তার বক্তৃতার বলার ধরন এটি এইভাবে আমি বলতে পারি আরেকটি বিষয় যে রেঞ্জটা তার যে বিষয়বস্তু তিনি একেবারে ফ্রম ট্রেড থেকে ডিফেন্স ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাউন্টার টেরোরিজম সব কিছু কিন্তু নিয়ে এসছেন বক্তার মধ্যে তেমনিভাবে তিনি কিন্তু অপটিমিস্টিক হিসাবেও নিজেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন সেটা তিনি আসার কথা বলেছেন বারবার সেটা কীরকম তিনি বলেছেন এ নিউ চ্যাপ্টার অফ আমেরিকান গ্রেটনেস একটা নতুন অধ্যায় আমেরিকা যে একটা গ্রেট নেশন তার একটা নিউ চ্যাপ্টার শুরু হলো আর কি আবার তিনি বলেছেন কি রিনিউয়াল অব দি আমেরিকান স্পিরিট তো আমেরিকান যে একটা স্পিরিট আছে সেটাকে রিনিউয়ালের কথা বলেছেন তিনি স্বপ্ন দেখার কথা বলেছেন তার ফেলো যারা আছেন সহকর্মী এবং কংগ্রেসে যারা সদস্য তাদেরকে বলেছেন যে ড্রিমিং বিগ অ্যান্ড বোল্ড অ্যান্ড ডেয়ারিং থিংস ফর দ্য কান্ট্রি তো তারপর কিন্তু আবার আরেকটি কথাও তিনি বলেছেন যেটা আরও আশাবঞ্জক সেটি হলো বিলিভ ইন ফিউচার বিলিভ ইন ইউর সেলফ অ্যান্ড বিলিভ ইন আমেরিকা তো এই বিষয়গুলোতে আমরা যেটা দেখলাম যে তার মধ্যে একটা পজিটিভ একটা দৃষ্টিভঙ্গি বা অ্যাটিচুড আমরা দেখলাম এবং আরেকটি কথা তিনি কিন্তু এবার বিবেচনার কথা না বলে ইউনিটির কথা বলেছেন যেমন তিনি উদাহরণ ধরেছেন যে হেড ক্রাইমের ব্যাপারে 
ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ যেমন সোচ্চার হয়েছে তেমনি ভাবে এই ইউনাইটেড আমেরিকা দিয়ে সামনে গিয়ে যাওয়ার কথাও তিনি বলেছেন ধন্যবাদ আমরা আপনার কাছে আবার আসব মাইনুদ্দিন নাসের আপনার কাছে এই ভাষণটির মূল্যায়ন জানতে চাই এটা নিঃসন্দেহে আগের ভাষণগুলোর চেয়ে এটা একটু ভিন্নতর বাট আমি আমি মনে করি না যে এখনও পর্যন্ত খুব পজিটিভ খুব ভীষণভাবে পজিটিভ এই ধরনের কোনো কথা আমি এরকম ডোনাল্ড ট্রাম্পের ব্যাপারে খুব স্কেয়ার্ড আমি কথাবার্তা বলতে বিকজ যে গত দুটি বছর এই যে যখন মানে যখন থেকে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু হয়েছে তখন ডোনাল্ড ট্রাম্প বেসিক্যালি যেভাবে উনি আসছেন যেমন এখনও দেখেন আপনি মানে বক্তব্য ও সে বক্তব্য থেকে উনি যদিও বলেছেন যে এই ডেমোক্রেটিক পার্টি বা ইয়ে পার্টিগুলো বা অন্যান্য রাইভেল পার্টিকে তারা এক ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কথা বলেছেন এই আবার বলেছেন যে ঠিক আছে চলেন আমরা মানে আমেরিকান গ্রেটনেসের কথা বলি আবার ঠিকই তিনি বলেছে আমেরিকান গ্রেটনেস কোন দিকে আসবে যে দেওয়াল দিয়ে কি আমেরিকান গ্রেটনেস আসে আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ইজ ইজ সেলফ কন্ট্রাডিক্টরি একদিকে বলছে চলেন আমরা আমেরিকান গ্রেটনেসকে আমরা লালন করি আর এদিকে বলছেন আমি দেওয়াল তৈরি করব কানাডা হয়ে আসতে পারে কানাডাতে মেসিগানদের যাওয়ার জন্য কোনো বিশ্বের প্রয়োজন হয় না তারা যদি সেখান দিয়ে যায় যদি কানাডা থেকে দেওয়ার সীমান্ত পাড়ি দিয়ে চলে আসে বহুজন আসতেছে কানাডা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে এখানে আমেরিকাতে সেভাবে আসলে তারা হোয়াট হি উইল ডু তিনি কি কানাডার বর্ডারে সীমান্ত দেওয়াল দিবেন দিস ইজ দেওয়াল দেওয়া হচ্ছে যে এটা কোনো তার পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলোকে দেওয়াল দিয়ে মানে ইয়ে করা এটা হচ্ছে যে কোনো কোনো বিশ্বায়নের যুগে সেটি প্রযুক্তি দিয়ে মেধা দিয়ে সেটি মেধা দিয়ে না মেধার কোনো বিষয় না বিষয়টা হচ্ছে যে আপনি যদি ওই দেশকে যদি গ্রো করতে ওই দেশকে যদি ডেভেলপ করতে উন্নয়ন করতে যদি আপনি যদি হেল্প করেন তাহলে সমস্যার সমাধান হয়ে যায় কারণ মানে আপনি মানে আপনার সম্পদ কিন্তু সারা বিশ্বের সম্পদ এক কোনো একটা বা দুইটা দেশের ভিতরে অ্যাকুমুলেশন করে বা আমেরিকাতে যদি সম্পদ অ্যাকুমুলেশন করে আপনি যদি অন্যান্য দেশে তার পার্শ্ববর্তী দেশগুলিকে যদি বলেন যে আপনারা এইভাবে চলবেন এইভাবে ইয়ে করবেন আপনারা আমি দেওয়াল দিয়ে দিব আপনি আসতে পারবেন না সেটা তো হয় না এই এই দেওয়ালগুলো রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্রকে বিভাজন করার এই দেওয়ালগুলি খেলা নির্মাণ করেছে আই আই হ্যাভ টু সি দ্যাট মানে এই এক সময় যখন কলম্বাস যখন আসছে এখানে আসছিলেন আমেরিকায় দখল করে তখন কোন বিষয় নিয়ে বা কোন বর্ডার ছিল সেখানে বা আমি যে ইয়েগুলো আমি আরও আরও সহজভাবে বলি ক্লাইভ যখন বাংলাদেশে গিয়েছিল বা ভারত দখল করতে গেছিল কোন বিষয় নিয়ে গিয়েছিল আচ্ছা আমরা দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটু বলতে চাই সুপ্রিয় দর্শক আপনারা যারা আমাদের সাথে আছেন আমাদের পর্দায় যে নম্বরটি এখন আপনারা দেখতে পাবেন সেই নম্বরটিতে সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে আপনারা আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন এবং মতামতের দেবেন আমরা সেগুলো আজকের অনুষ্ঠানে তুলে ধরব আলোচনার মাঝে মাঝে আমরা যদি ট্রাম্প আমার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সেই ছবিটিও দেখি তাহলে কিন্তু হয়তো বা দর্শকদের ভালো লাগবে সেটি আমরা একটু হয়তো বা আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে সেটি চলবে আপনারা আপনাদের প্রশ্ন করবেন যে জায়গাটিতে আপনি ছিলেন আমি আরও বলছি যে ডোনাল্ড ট্রাম্প যে বক্তব্য দিয়েছে সেই বক্তব্য উনি তার অরিজিনাল বক্তব্যতে কোনো অংশে তিনি সরে আসেন নাই তবে আপনার কাছে কি একেবারে একটু ধরন বা ইয়ে থেকে একেবারে যেটা হয়েছে সেটার টোন সে উনি যে আগে যে খিটখিটে মেধা যে আপনাদের রিপোর্টিংয়ের শব্দটা আমার ভালো লেগেছে খিটখিটে ছিলেন উনি যেমন তেমন করে মানুষকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে কথা বলতেন সেটুকু তিনি করেন নাই বাট উনি তার বক্তব্য থেকে তো এক পাও সরেন নাই যেমন আমি উদাহরণ দিতে চাচ্ছেন জি আমি আরও একটা জিনিস মানে যেমন মানে ইমিগ্রেশন ইমিগ্রেন্ট যারা আছেন তাদের ব্যাপারে উনি পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে ইমিগ্রেন্ট এখানে দ্যাট ইজ ট্রু যে এখানে যে যারা কালফ্রিট যারা ক্রাইম করতেছে বা ক্রিমিনাল তাদেরকে কেউ আপনার প্রশ্ন দেওয়ার কোনো প্রশ্ন আসে না ক্রিমিনালদের কিন্তু কোনো জাত নাই ক্রিমিনালরা হচ্ছে যে ক্রিমিনাল এরা স্প্যানিশ হোক ল্যাটিনও হোক আমেরিকান হোক বাংলাদেশি হোক মুসলমান হোক জিউস হোক বা ইয়ে হোক এরা ক্রিমিনালদের তাদের আলাদা জাত সে যে কোনো ধর্ম 
ধরনের থেকেও ক্রিমিনালরা ক্রিমিনাল ইয়ে হতে পারে কিন্তু সেটাকে আপনি ক্রিমিনাল ক্রাইম হিসেবে বিচার করেন তাকে ইমিগ্রেন্ট হিসেবে কেন বিচার করছেন অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমরা একটু মালিক ভাইয়ের কাছে যাই জি নাসের ভাই যেটি বললেন আমি যদিও পুরোপুরি ওনার কথার সাথে একমত নই তবে হ্যাঁ ওনার বেসিক যে বিষয়টা ছিল সেটা হলো আস্তানা অর্থাৎ উনি ভালো কথা বলেছেন তো অতীতের ওনার কথা আমরা দেখেছি শুনেছি সেই কথাগুলো আমাদের ভালো লাগেনি ওনার অনেকগুলো স্ট্যান্ড আমরা সমর্থন করিনি বা করি না কিন্তু কালকে যে বক্তৃতাটা তিনি করেছেন তার মধ্যে আমরা একটা প্রেসিডেন্সিয়াল টোন দেখতে পেয়েছি এবং যে কথাগুলো বলেছেন ইমিগ্রেশনের বিষয়ে বলেন স্বাস্থ্যনীতি প্রসঙ্গে বলেন অর্থনীতি নিয়ে বলেন তারপরে ট্যাক্স রিফর্ম বলেন তো সেই কথাগুলো কিন্তু ভালো বলেছেন এবং এখন আমাদের আস্থার অভাবটা এখানেই আছে যে যে এগুলো রিয়েলি বাস্তবায়ন হবে কি না ঠিক এ বিষয়টা কিন্তু একটি সংখ্যা আমরা চাকসমারের মন্তব্যেও দেখেছি তো উনি কিন্তু বলেছেন যে তার বক্তব্য এবং বাস্তবতার মধ্যে মিল নেই এই বাস্তবতা বাস বক্তব্যের সাথে বাস্তবতার সম্মিলন ঘটিয়ে তাকে আস্থার জায়গাটি তৈরি করতে হবে আসলে তো আসলে আমার মনে হয় যে সেটি ঠিক এটি সময় বলবে যে আমরা কিন্তু তার বক্তব্যটাকে সমর্থন করছি এখন তার বক্তব্য আমরা বাস্তবেও দেখতে পাব সেই আশাটা করতে পারি যদি আমরা বাস্তবতার সাথে তার বক্তব্যের মিল না পেই তখন আমরা এটাকে সমর্থন ধন্যবাদ আপনাকে আমরা একটু একটা ইয়ে যাই প্রিয় দর্শক আপনার আমার মনে হয় একজন একজন দর্শক আমাদের সাথে এর মধ্যে যুক্ত হয়েছেন আপনার নাম এবং পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন প্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে প্রিয় দর্শক আপনার নাম এবং পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন আপনি শুনতে পাচ্ছেন আপনার প্রশ্নটি করুন জি সালাম আলাইকুম জি ওয়ালাইকুম আমি এখানে আমি দুজনকে প্রশ্ন করতে চাই আমি এর আগে আমার একটা মতামত বলতে চাই যে ট্রাভেল গতকালকে যে বক্তব্য ছিল বক্তব্যের মধ্যে আমি কোনো পরিবর্তন দেখিনি যা দেখলাম শুধু পোশাকের পরিবর্তন আর একটু মানে অ্যাড্রেসিং এর কিছুটা ভাষার পরিবর্তন যাই হোক আমি যেটা বলতে চাইছিলাম যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ওনার যে এই অ্যাগ্রেসিভ যে মাইন্ড আছে আছে এটার পিছনে কারণটা কি দর্শক আপনি ঠিকই ধরেছেন যে সবিস্টিকেশন এসেছে আমি আমি জানি না আমাদের আমাদের মালিক ভাই যেটা বলতেছেন যে আমার সাথে কি ডিফার করছেন সেটা আমি সেটা নিজে আই ওয়াজ নট আমি কনফিউজ ধর্ম বর্ণ ধর্ম যদি মানে সে সন্ত্রাস করতে পারে না বর্ণ যদি মানে বা বর্ণ কোনো যদি কোনো বর্ণ বা কোনো ধর্ম বা কোনো কিছুই বলে নাই যে আপনি এটা চুরি করেন আপনি এখানে মাদক দ্রব্য বিক্রয় করে মানুষকে ইয়ে করেন সেটা তো বলে নাই কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প যে জিনিসটা করেছেন তিনি হচ্ছেন যে এখন যেটা মাঠে যে বক্তৃতা করে হাউসে কংগ্রেসে যায় তো সেই বক্তৃতা করতে পারে না উনি সুটু সেটুকুই করেছেন আমি মালিক ভাইয়ের কাছে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাই মালিক ভাই একটু যেটা বললেন যে ওনার কথা খুবই ভালো লাগছে যে বর্তমান যে উনি যে এগুলো ভাষণ দিচ্ছে এগুলো আগে না এখনো অনেকটা ভালো কিন্তু এই জন্য কি আমাদের যারা মুসলিম এখানে আছি আমরা বাঙালি 
আমাদের কোন ভালো কোন সংবাদ আসবে কিনা জি আপনাকে ধন্যবাদ আপনি একটা ইতিবাচক বার্তা শুনতে চাচ্ছেন মালিক ভাই আপনার কাছে প্রশ্নই করেছেন না এটি আসলে মানে যেটা নাসির ভাই একটু আগে বললেন আগের দর্শকও এই বিষয়টি ছিল যে মুসলিম বিদেশী এটা কিন্তু আসলে একজন প্রেসিডেন্টের কাছে এটা আশা করা যায় না আর কি মানে কোন একটি ধর্মচর কথা যদি বলেন আমাদের অনেক গুলো কোন একটি ধর্ম তো আর সন্ত্রাসের কথা বলেন নিশ্চয়ই যিনি সন্ত্রাসী যে ধর্মেরই হোক তিনি সন্ত্রাসী কাজেই আস্তে আস্তে নিশ্চয়ই এগুলো বুঝার মধ্যে আসবে আমিও বিশ্বাস করি যে বোধের মধ্যে আসবে আর একটি জিনিস হলো যে সেটা আমরা বাঙালি মুসলমানই হই আর যে কোন ইমিগ্রেন্টই হোক না কেন যদি এখানে আনলফুল কোন অ্যাক্টিভিটিসের সাথে আমরা ইনভলভ না হই তাহলে কারো কোনো ক্ষতি আশঙ্কা আছে বলে আমি মনে করি মানে কেউ কোনো অন্যায়ের সাথে যুক্ত না হলে তাহলে তার প্রতি কোনো অন্যায় আচরণ নিশ্চয়ই কোথা থেকে আসবে না একজন দর্শক আছেন আমরা একটু আপনার কাছে যেতে চাই প্রিয় দর্শক নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন ওকে জি আমার আমার নাম শাহ আহমেদ আমি জামাইকা থেকে কথা বলছি জি শাহ আহমেদ বলুন আমি কালকে যে বক্তৃতা দিয়েছেন আমাদের প্রেসিডেন্ট সেই বক্তৃতা ভালো ভালো কথা বলেছেন কিন্তু তার কথা এবং কাজের সাথে মিল না মিল হয় না এবং যেটা চাক সময় বলেছেন আমার আমার অনুরোধ তার দলের মধ্যে ভালো ভালো লোক আছে যারা ভালো জানে তারা তাকে গাইড করতে হবে এবং সে যেন ভালোভাবে দেশ চালাবার জন্য সবকিছু করে আর যদি কথাই বলে কিন্তু কথার সাথে যদি কাজের মিল না থাকে তাহলে এটা কেউ বিশ্বাস জি আপনাকে ধন্যবাদ আপনি মতামত দিয়েছেন আপনাকে ধন্যবাদ আপনি সম্ভবত একটি মতামত দিয়েছেন আপনার মতামতটা আমরা বুঝতে পেরেছি আপনি অংশ নিয়েছেন আপনাকে এর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আর যদি কোনো দর্শক থাকে আমরা একটু নিয়ে নিতে চাই প্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে জি আমরা একটু শুনতে চাই কে আছেন প্রিয় দর্শক নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন আসসালামু আমার নাম শেখ আসলাম মিঠু আমি আটলান্টিক সিটি থেকে বলছি নিউ জার্সি জি বলুন মিঠু ভাই কথাটা হলো যে এই যে সৌদি আরবের দাদারা এই আমেরিকাতে মুসলমান সম্বন্ধে এত প্রটেস্ট রাজাবাদে কথা বলে ওরা কেন ওই চামচারা কেন কিছু বলে না আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে আচ্ছা না একটু শেষ করে নি দ্বিতীয় কথা শেখ হাসিনা सऊदी आरब के तो अमेरिका तर बंधु राष्ट्र मन बंधुर पास बंधु था তো আমরা শুধু রিলিজিয়াসলি নেব না আমরা যে কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধেই কথা বলি এবং যে কোনো ভালো কাজকে সমর্থন করবো সেটাই যেন আমাদের পলিসি হয় আর সন্ত্রাসী সন্ত্রাসী যিনি টেরোরিস্ট টেরোরিস্ট তার তার পরিচয় নেই তার বিরুদ্ধে আমরা কথা বলবো আর একটা ধর্মীয় সাইনবোর্ড দিয়ে কাউকে अनुमति देवलम्बन करते दर्शक ना थे 
निश्चयता <laughs> प्रश्न गतकाल प्रेसिडेंट आश्वास निश्चय मैं <laughs> বিভিন্ন স্টেট তারা সাহিত্য শাসিত স্পেশালি দে মানে আপনি ধরে নিউ ইয়র্ক তারপরে ক্যালিফোর্নিয়া বা ডেমোক্রেটিক অত্যুষিত যে ইয়েগুলা তারা তো গভর্নর এবং তারা স্টেট মেয়র যারা বলছে যে এই স্টেটগুলোতে ইলিগাল মানুষের কোনো অবস্থা মানে আপনার ইমিগ্রেশন অফিসাররা এসে অ্যারেস্ট করতে পারবে না এই ইদানিং দেখতেছি যে ওরা অ্যারেস্ট করতেছে তো কিভাবে মানে ওই ফেডারেল মানে সুপারসিড কইরা মানে সিটি রে বা भाषागत विषय अतिथि कथा बला दरकार ख्याल करें बनीत भावे कृतज्ञ थकबोज्य नोनारा जो इश्यू जानते चाहते निर्कुन 
দুইজন মুসলিম ভাইকে হত্যা করা হলো কুইন্সে এক মহিলাকে হত্যা করা হলো কিন্তু ট্রাম্প তো এদের ব্যাপারে কোনো মালিক ভাই বলবেন যে কোনো হত্যাকাণ্ড নিশ্চয়ই খুবই খারাপ আপনি একটু বললে আমরা আগের ইমিগ্রেশনের ইয়েটাতে যাবো ছোট করে একটু যদি বলেন হ্যাঁ এটা তো নিঃসন্দেহে উনি যেটা বললেন প্রশ্ন করলেন এটি ওনার সেন্টিমিটারের সাথে একমত হয়ে বলছি যে কোনো হত্যাকাণ্ড নিন্দিত হওয়া উচিত ঘৃণা করা উচিত আপনি বলছিলেন যে আপনার এই নিউ ইয়র্ক ক্যালিফোর্নিয়াতে যে যেভাবে ইয়ে করা হচ্ছে না ইমিগ্রেশন হচ্ছে যে এটা ফেডারাল ইস্যু এটা এটা যেটা সাহিত্য শাসন আমাদের ফেডারেল স্টেট এগুলো সব যে নিউ ইয়র্ক ইজ এ ফেডারেল ওয়ান অফ দি ফেডারেল স্টেটস এবং মানে আমরা এখানে গভর্নর যিনি যেটা বলছেন যে উনি স্টেট পুলিশ বা এবং মেয়র যেটা বলছেন যে উনি নিউ ইয়র্ক সিটি পুলিশকে উনি ব্যবহার করবেন না ইমিগ্রেশনের বিরুদ্ধে ইমিগ্রেন্টদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবেন না এটা তারা পারেন এবং তারা আইন করে দিয়েছেন ধরে নিয়ে যাচ্ছে না না ধরে নিয়ে যাচ্ছে এটা এটা এফবিআই এটা ইমিগ্রেশন পুলিশ এবং এরা ফেডারেল ফেডারেল অন্যান্য এজেন্সিগুলো বলতেছি আমার প্রশ্নটা হচ্ছে গ্রিন কার্ড ব্যাপার আমার পরিচিত একজন গ্রিন কার্ড উত্তীর্ণ হয়ে গেছে অনেক আগে যদি সে উত্তীর্ণ মেয়াদ চলে যায় সে কি আবার ওইটা কি রিনিউ করতে পারবে প্রতিবেদন আমাদের হাতে আছেন আমাদের এক সহকর্মী নুপুর চৌধুরীর করা আমরা সেই রিপোর্ট একটু দেখে আবার একটু আলোচনায় যেতে চাই চলুন দেখে নিই আই এম হিয়ার টুনাইট টু ডেলিভার আ মেসেজ অফ ইউনিটি এন্ড স্ট্রেংথ এন্ড ইট ইজ আ মেসেজ ডিপলি ডেলিভারড ফ্রম মাই হার্ট কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম ভাষণের সময় 1 ঘন্টা 8 সেকেন্ড মাত্র 2 সেকেন্ড ভাষণ বেশি দিয়ে রেকর্ড গড়েছেন তিনি অফ আমেরিকান গ্রেটনেস ইজ নাও বিগিনিং এর আগে এই রেকর্ডটি ছিল বিল ক্লিনটনের উনিশশো তিরানব্বই সালে সতেরোই ফেব্রুয়ারি তার ভাষণটি ছিল এক ঘন্টা বারাক ওবামার দুই হাজার নয় সালে চব্বিশ ফেব্রুয়ারি ভাষণটির সময় ছিল একান্ন মিনিট সাঁত্রিশ সেকেন্ডের Scores of communities depend on it, and I believe the nation that invented the automobile cannot walk away from it. Shop Shumai tweet kore gano maddho me thaka Donald Trump ir bhaashano aritti dig diye record kore chhe. Tar bhaashane tweet kore chhen 3 million manush. Eir aage Barack Obama 2015 shale State of the Union bhaashane rupo tweet pore chilo 2.6 million manush. Show the man. That America must put its own citizens first, because only then can we truly make America great again. আরও বেশ কয়েকটি রেকর্ড হয়েছে কংগ্রেসের ট্রাম্পের প্রথম ভাষণের দিনে অভিবাসীদের নিষিদ্ধে ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশের বিরুদ্ধে ডেমোক্রেট শিশুটি জন নারী সদস্য সাদা পোশাক পরেন Dying industries will come roaring back to life. Heroic veterans will get the care they so desperately need. Our military will be able to get the care they so desperately need. Our military will be able to get the care they so desperately need. Our military will be able to get the care they so desperately need. Donald Trump. She is the only one who has been told by the people who have 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 been told by
Brian died as he lived, a warrior and a hero, battling against terrorism and securing. এছাড়া আরও একটি রেকর্ড হয়েছে ট্রাম্পের প্রথম কংগ্রেস ভাষণের দিনে। প্রথমবারের মতো নিহত নৌসেনা রায়ান ওয়েন্সের বিধবা স্ত্রী ক্যারেন ওয়েন্সকে দাঁড়িয়ে সম্মান জানাতে বলেন ট্রাম্প। মার্কিন কংগ্রেসে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম ভাষণের দিনের প্রেসিডেন্টের সম্মানিত অতিথি হিসেবে কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন উইলিয়ামের স্ত্রী ক্যারেন ওয়েন্স ডোনাল্ড ট্রাম্পের কন্যা ইভাঙ্কা ট্রাম্পের সঙ্গে আসন গ্রহণ করেন তিনি ইয়েমেনে আল কায়দায় হামলায় নিহত হন রায়ান who reconfirmed that and i quote Ryan was a part of a highly successful raid that generated large amounts of vital intelligence Nupur Choudhury, TBN24, New York. Our enemy, Ryan's legacy is etched into... Dashok, a report to see you, and I'm going to tell you, Malik, I'm going to tell you. Actually, I'm going to tell you, 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 কাজেই রেকর্ড হওয়াটা থেকে আমি খুব একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিষয় মনে করছি না মনে করছি যে জিনিসটা তিনি কি বলেছেন এবং সেই বলার প্রেক্ষিতে তিনি কি কি কাজ করেন সেটাই প্রকৃত রেকর্ড হবে যদি তার কথার সাথে মিল রেখে তিনি বাস্তবেও সেই কাজগুলো করেন আমেরিকাকে গ্রেড করবেন নিঃসন্দেহে আমাদের কোনো আপত্তি নেই लीडर এবং কাউকে মানে কোনো কিছু যদি প্রবলেম থাকে সেটা সলিউশন হবে লিডারের কাজ হলো প্রবলেম সলিউশন করা লিডারের কাজ কিন্তু ব্লেম করা নয় আর কি কাজে এ সব কিছুই যখন তিনি করতে পারবেন তখন তিনি আসল রেকর্ড করবেন বলে আমার মনে হয় ধন্যবাদ আমরা নাসের ভাই আপনার কাছে যাবার আগে ছোটো ছোটো কয়েকটি জিনিস আপনাদেরকে বলতে চাই মঙ্গলবার কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে দেয়া প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভাষণকে খুবই ইতিবাচক বলেছেন সাতান্ন শতাংশ মানুষ কেবল তাই নয় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নেয়া নানা উদ্যোগকে বা নীতিকে উনসত্তর শতাংশ মানুষ বলছেন সঠিক যেসব নাগরিক ভাষণ দেখেছেন তাদের উপরে এই বিশ্লেষণটা করা হচ্ছে তাৎক্ষণিকভাবে এবং সিএনএন এবং ও আর সির এটা জরিপ একটু পাদটিকা আছে সাথে সিএনএনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে রিপাবলিকান প্রেসিডেন্টদের ভাষণ রিপাবলিকানরাই বেশি দেখে আর ডেমোক্র্যাটদেরটা ডেমোক্র্যাটরাই দেখে সুতরাং এইটার সেটার উপর একটা প্রভাব পড়েছে কি পড়েনি তারপরও এটি কিন্তু অত্যন্ত ইতিবাচক মানুষ বেশিরভাগ মানুষ তাকে ভালো চোখে দেখছে এটা আপনি মানে ও এখানে যে প্রশ্ন তুলেছেন সেটাই এর মধ্যে উত্তর নিহিত যে রিপাবলিকানরা বেশি দেখেছে এবং যারা দেখেছে তারা ইতিবাচক বলেছেন তা রিপাবলিকানদের মধ্যে আপনি জানেন আজকে নিউ ইয়র্ক টাইমসে রিপোর্ট আজকে ওয়াশিংটন পোস্টের রিপোর্ট তারা অবশ্যই এই সন্দিহান প্রকাশ করে তারা সন্দিহান এই যে এই রিপোর্টের এই ইয়ের কতটুকু বাস্তবায়ন হবে কারণ ডোনাল্ড ট্রাম্প যেই কথাগুলি বলেছেন সেখানে সেগুলি মেকানিজম ইমপ্লিমেন্টেশন কীভাবে করবে ক্ষমতারই উনি দেন নাই উনি শুধু প্রাইভেট টকসে বলেছেন যে এখন দিস ইজ দি হাই টাইম টু গো ফর কম্প্রোমাইজ উইথ অ্যাবাউট ইমিগ্রেশন কিন্তু এখন যে সেই ইমিগ্রেশনের কম্প্রোমাইজটা কি আমি আমি 
মানে ওকে সুযোগ পাবেন অথবা আগেই কোর্টে নিয়ে যাওয়ার আগেই আপনি কোন একটা প্রসেসে আপনাকে যাওয়া উচিত এবং আপনি যেটা বলছেন যে একটা জিনিস হচ্ছে দেশের মধ্যে পার্সিকিউশন হলে আপনি এস আর এম সি করতে পারেন দেশে যদি আপনার জীবন বিপন্ন হয় আপনি এস আর এম করতে পারেন আপনি যদি দেশে ফেরত গেলে আপনার অসুবিধা হয় তাহলে সিক করতে পারেন কিন্তু সব সব ক্ষেত্রে তো লিগালি করা যাবে না আপনি ফুলফিল করতে হবে আপনি এটা ব্যাপারে আপনার লয়ার সাথে কথা বলুন ধন্যবাদ আরেকজন দর্শক আছেন প্রিয় দর্শক আপনার নাম পরিচয় দিয়ে প্রস্তুতি করুন চেষ্টা করছি শোনার কিন্তু আমরা একটু দুঃখিত আপনার প্রশ্নটি কোন কারণে আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না কথাগুলো আপনি যদি লাইনটি কেটে দিয়ে আরেকবার চেষ্টা করেন আমরা চাই আর টেলিভিশনের ভলিউমটা কমিয়ে দিলে সেটা হয়তো বা আমাদের জন্য আরো সহজ হবে শোনার ক্ষেত্রে সবার জন্যই সেটি বলছি অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে যোগ দেবার জন্য আরেকজন দর্শক আছেন আমরা একটু নিয়ে নিতে চাই প্রিয় দর্শক আপনার নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন আমি আমার প্রশ্নটা আমার কাছে পরিষ্কার না আমি তবে যতটুকু আমি বুঝেছি সেটাতে আপনার মানে মনে হয় যে আপনি যখন অ্যাপ্লিকেশন করেছেন তখন আপনার মেয়ের বয়স ছিল একুশ বছর একুশ বছর একুশে নিচে হলে যখন অ্যাপ্লিকেশন করেছিল অ্যাপ্রুভালটা আসছিল কিনা जीकुम <laughs> আমার একটা প্রশ্ন ছিল সেটা হচ্ছে আমি এই মাসের মার্চের দশ তারিখে বাংলাদেশে যাব এবং আমার গ্রিন কার্ড এর মধ্যে আমি পাঁচ দিন আমরা করব সৌদিতে তো এক মাস থেকে দেন আবার ব্যাক করব। আবার বলছে যে নেক্সট উইকে তারা আবার করবে কোন একটা বাট আপনি যদি সৌদি আরবে যান যদি ওমরা বা হজ পালন করেন আপনার দেশ থেকে যদি আসেন তাহলে আপনার কোন সমস্যা হবে ধন্যবাদ আপনাকে একজন দর্শক আমরা যদি দেশে যাই আমাদের কি কোন সমস্যা হবে আসতে আমরা তো প্রতিদিনই বিষয়টি নিয়ে কথা বলছি অপরাধের সাথে যুক্ত না হয়ে থাকেন কারণ বাংলাদেশের কোন জায়গায় তো কোন সমস্যা নেই বাংলাদেশ তো শান্তিপ্রিয় একটি ভালো দেশ বা সুতরাং আর দুটো কল আমরা আজকে নেওয়ার চেষ্টা করব। তারপর আমরা একটু আলোচনা করে এখন একটি আছে আমাদের সাথে আপনার কোনো সমস্যা হবে না বলছেন নাসের ভাই এবার যাচ্ছে আরেকজন আরেকজনের কাছে প্রিয় দর্শক আপনার নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন সালাম আলাইকুম আমার নাম জসীম আমি ব্রুকলিন থেকে বলছি আমি সিটিজেন আমার সিটিজেনশিপ যে পেপারটা আছে ওটা খুঁজে পাচ্ছি না এটা কিভাবে পাইতে পারি আর নতুন আর একটা 
स्पन्सर करते चान नाम जी आओ ना शाम को तो ये लॉन्ग एरेंट के आशंक दोनों बात बोलूँ ना प्रॉपर स्टोरी आमी एक तो जिन्हें जानते चल चलान पेपर देख से दर्पण को शॉप के शुरू दर्पण को शुरू है चावार आज के न्यूज़ पेपर देख लाम डोनाल्ड ट्रम्प अवधि देर ग्रीन का दिते चल चल एक एक तो बिस्तरी तो क्लियर कर दें वाशिंगटन पोस्ट टाइम्स रिपोर्ट कर मुसलमान डकुमेंटेड इमिग्रेंट आन इमिग्रेंट हार सूझ पा तब बार बार एक ही कथा कल के बोले गैंग मेम्बार्स ड्रग डिलार्स क्रिमिनल्स एर के बेर दीबे नहीं बेड वन्स आर गोयिंग आउट उन्नी टर्म टाइज कर तर मैं उन्नी चाचन रिफर्म बिल जो उन्नार य कथार प्रेक्षित तेरा यटुकू आशा करते जरा इमिग्रेंट आनडकुमेंट इमिग्रेंट आ आईन मे चल आनलफुल इनवल्व नन तर एक सूझ हम आसले आसते परे क्यों से सुनिर्दिष्ट को काठामो बिल आसे क्यों एखो एक्सिस्टिंग बिल ही चलते जा इश्य तो रिपब्लिकानी समर्थन बस कथा क्योंकि तरह मन है जो एक चेन्ज कैसे जनमत मध्य कल के भाषण प्रेक्षित क्यों ट्राम्पर प्रति समर्थन एक बृद्धि पे आगे चाहते कथा बार बार आसान कैक बार इसे जो तरह बक्तव्य संगे जो वास्तवयन मिल पा तरह समर्थन आो बाढ़ और ये प्रेक्षित जरिपर कथा बोली ये बोध सप्ताह आगे एक जरिप से सेभेंटी थ्री पार्सेंट डेमोक्रेट्स क्यों मत दिए जान मान 
ট্রাম্পের বিরুদ্ধে এখনই যেন কোনো রকম ব্যবস্থা ডেমোক্রেট আইন প্রণেতারা না নেন অর্থাৎ ট্রাম্পকে এখন পর্যন্ত তারা চাচ্ছেন সমর্থন দিতে তো এটাও কিন্তু একটা পজিটিভ সাইন দেখেন তারা কিন্তু ডেমোক্রেটস এটা জরিপটা হয়েছে এন্টায়ারলি ডেমোক্রেটসদের মধ্যে এবং সেভেন্টি থ্রি পার্সেন্ট ডেমোক্রেটস মনে করেন ট্রাম্পকে আরও সুযোগ দেওয়া উচিত মানে তাহলে দেশের ব্যাড রেপুটেশন তৈরি হবে না বলছেন তারা দেশের কল্যাণের সাথে সব কিছু তার মানে হলো যে এই আমেরিকানরা এখনও অপেক্ষা করছেন ট্রাম্পকে আরও সুযোগ দেওয়ার জন্য যে হয়তো ভালো কিছু আসতে পারে সব শেষ কথাটা ডোনাল্ড ট্রাম্প যে প্রশ্ন যে এটা আসছে যে ওনার বক্তব্যের পরে সেটা মূল কথা হচ্ছে যে ডোনাল্ড ট্রাম্প হয়তো এর মধ্যে কিছুটা শিখেছেন একদম মানে ওনার যদি উনি যদি ভালো শিখেন এবং মানে সেটা যদি ইমপ্লিমেন্ট করতে চেষ্টা করেন তাহলে তাকে হেল্প করা মানুষ সমর্থন মানুষ সমর্থন অবশ্যই করবেন কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমি আমরা আমি পার্সোনালি বা আমি আজকের আলোচনায় আমার মতো আরও অনেকেই আছেন তারা খুব বেশি একটা আস্থা স্থাপন করতে পারছেন না যে উনি কি কারণে হঠাৎ করে জাস্ট বলটা ওই যে উল্টু একটা ব্যাপার নিয়ে আসছেন এটাকে অবজার্ভ করার আমার মনে হয় আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ মাইনুদ্দিন নাসের এবং মোহাম্মদ মালিক আর দর্শক আপনারা যারা আমাদের সাথে থাকেন প্রশ্ন করেন নানা ধরনের প্রশ্ন কিছুটা মানে আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার যে আনন্দ আপনারা ভাগ করে নেন আমরা অত্যন্ত খুশি এবং আমরা চাই প্রতি মুহূর্তে আপনারা আপনাদের আমাদের সাথে যুক্ত হবেন প্রশ্ন করবেন মতামত দেবেন আমরা সেগুলো নিতে চাই এবং আপনারা আপনারা ভালো থাকুন আমাদের টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের সাথে থাকুন এবং নিরাপদে থাকুন